Ok, very good. In la sección anterior, la parte anterior de esta clase, vimos algo de vocabulario que se puede usar en un hotel. Y ahorita vamos a seguir con ese mismo tema y vamos a practicar una conversación que se puede, puede ocurrir cuando vas a registrar en un hotel. Y algunas frases que espero que les pueden ayudar en esa situación. Ok, vamos a empezar a ver la conversación y la, la traducción uh, al español. Aquí, por este la, aquí está la conversación. Aquí de este lado tengo la, recepcion, de la recepcionista, o la receptionist en inglés, que es esta persona aquí. Y aquí tenemos el customer o el cliente que es la persona que va visitando el hotel. Vamos a ver la conversación, uh, las dos partes y la traducción con el español. Good afternoon, sir. Es en español. Buenas tardes, señor. Aquí tengo una nota porque si es una mujer, obviamente no se usa señor, se usa madam o a veces uh, la, la forma corta de madam que es ma'am. Y eso en español es señora. Uh, para una mujer joven, una señorita, es posible también que se pueden usar miss, miss, en algunas ocasiones. Y en esa good afternoon, miss. Pero más probable van a usar madam. Y la respuesta del cliente, hello, my name's Peter Salo. I have a reservation. Hola, mi nombre es Peter Salo. Tengo, tengo, perdón, tengo una reservación. Aquí lo he escrito en español. Realmente no debería necesitar el español ahorita porque hemos visto todo, todo el lenguaje aquí hemos visto en las clases anteriores. Pero lo puse para referencia. Can you spell your surname, please? Puede deletrar su apellido, por favor. Otra vez, aquí tengo surname, que es surname en el inglés británico es apellido, pero en Estados Unidos no se usa surname, se dice last name. Can you spell your surname, please? Yes, it's S A L O W. Sí, es S-A-L-L-O-W. Uh, en inglés, generalmente, cuando tienen dos letras juntos, así, lo mismo, decimos double L. No, L-L. Se puede decir S-A-L-L-O-W, pero es más común decir s a w l o w For two nights... Para dos noches. Yes, that's right. Sí, eso es correcto. Can I have your passport, please? ¿Me puedes dar su pasaporte, por favor? Yes, of course. Here you are. Sí, por supuesto. Aquí tienes. Here you are. Creo que vimos eso antes. Pero here you are. La traducción literal es aquí estás. Pero eso es que decimos en inglés. Here you are cuando damos una cosa a una persona. Here you are. Aquí tienes. Here you are. Ok. Can you sign here, please? Bien. ¿Se puede firmar aquí, por favor? Y aquí está firmando o signing the register. The hotel register. Yes, certainly. Sí, por supuesto. Aquí puso yes, certainly, y la traducción es sí, por supuesto. Y aquí puso yes, of course, y puse la, escribí la, la misma traducción. Son dos maneras de decir lo mismo en inglés. Yes, of course, o yes, certainly. Ok, here's your key card. It's room 224 on the second floor. Bien, 
Aquí está su llave de tarjeta. Es habitación 224 en el segundo piso. Thank you. Where's the lift? Gracias. ¿Dónde está el elevador? Uh, recuerden que lift es el inglés británico. En Estados Unidos, Estados Unidos perdón, se llama elevator. Elevator. It's over there on your left. Está por ahí a su izquierda. Thanks. Gracias. Do you need help with your luggage? ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, I'm fine, thanks. No, estoy bien, gracias. And finally, enjoy your stay, sir. Disfruta su estancia, señor. Thanks. Gracias. Ok, very good. Voy a repetir todas las frases aquí de nuevo. Y ustedes escuchen y repiten intentando a decirlos con la misma pronunciación. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello. My name's Peter Sallow. I have a reservation. Can you spell your surname, please? Yes, it's S A L L O W. For two nights? Yes, that's right. Can I have your passport, please? Yes, of course. Here you are. Okay, can you sign here, please? Yes, certainly. Okay, here's your key card. It's room 224 on the second floor. Thank you. Where's the lift? It's over there on your left. Thanks. Do you need help with your luggage? No, I'm fine, thanks. Enjoy your stay, sir. Thanks. Ok, very good. Ahorita vamos a practicar una vez más. Yo soy la recepcionista. Y ustedes responden como con la parte del cliente. Pueden usar aquí sus propios nombres. Good afternoon, sir. Can you spell your surname? please. For two nights. Can I have your passport, please? Okay, can you sign here, please? Okay, here's your key card. It's room 224 on the second floor. It's over there on your left. Do you need any help with your luggage? Enjoy your stay, sir. Very good. Muy bien. Y con eso hemos terminado la clase 9 de mi curso de inglés para principiantes. Y no olvide que ahorita estoy ofreciendo clases uno a uno conmigo en línea con videoconferencia. 
pueden reservar su primer clase de muestra hoy, solo 5 dólares para 20 minutos. El enlace está abajo en la descripción de este video o hay una tarjeta aquí en que pueden hacer un clic para llevarse directamente a mi sitio web. Muchas gracias por ver mi video y espero verte en la próxima clase. Goodbye.